Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga sur la chaîne. Dans cette vidéo lecture manga, je vais vous parler du tome 24 de Black Clover, écrit et dessiné par Yuki Tabata, édité chez nous, chez les éditions Kazé. Avant de commencer cette vidéo, sachez que je vais spoiler le tome 24 de Black Clover. Donc si tu n'as pas lu ce tome là, bah, je t'invite à ne pas regarder cette vidéo tout de suite. Je t'inviterai à la regarder bien évidemment une fois que tu, euh, tu l'auras lu, une fois que tu auras lu ce tome là. Après si tu t'en fous, bah, tu peux rester. Mais je tiens quand même à mettre les choses euh, au clair au début de vidéo comme ça, euh, comme ça pour éviter de, de recevoir des messages du style « mec tu m'as spoilé ». Non, je le précise au début de vidéo. Après si tu t'en fous de Black Clover mais que voilà tu, tu peux regarder cette vidéo après tu peux regarder cette vidéo tu fais ce que tu veux mais euh, voilà après ne viens pas me dire dans les commentaires euh, ouais tu m'as spoilé voilà je, je préfère le dire au début de vidéo comme ça comme ça c'est fait comme ça je n'aurai pas besoin à le, à le redire euh, tout simplement Bon que s'est-il passé dans ce tome là nous commençons ce tome par les 6 mois qui se sont écoulés entre la fin du tome 23 et du coup le début de ce tome euh, de ce tome 24, donc voilà, 6 mois se sont écoulés où Asta, Noël, Mimosa, Finral et d'autres se sont entraînés auprès des gardiens des esprits dans le but de se préparer face à la future guerre face à Spade. Donc on commence euh, ce tome avec euh, Asta qui euh, va sauver un groupe d'esclaves qui, euh, qui étaient sur le point d'arriver de, de, au royaume de Spade, enfin ils sont arrivés au royaume de Spade, donc ça commence là directement au royaume de Spade, du coup comme je, je viens de le préciser. Donc Asta va sauver euh, le groupe d'esclaves, donc on va avoir du coup, euh, on va dire, ses améliorations, le fait qu'il soit devenu un peu plus fort, euh, voilà, le, sa nouvelle puissance, en plus son nouveau design, on peut voir sur la couverture, je vous montre là son nouveau design, on peut voir qu'il fait, euh, qu est assez ressemblant à la, la tenue de Yami, euh, je trouve, vraiment. Donc euh, il est devenu plus balèze, euh, voilà, on voit un petit peu ça. Et donc après on va voir Noël, on va voir Mimosa, on va voir Finral après arriver, mais, euh, mais voilà on commence par ça. Et on va également apprendre par l'une des esclaves qui, euh, qui dirige du coup le royaume de Spade. Donc on va apprendre que c'est une organisation euh, donc, qui, qui se fait appeler la Triade Sombre, et dont leurs membres sont extrêmement puissants. Ils sont très balèzes, euh, à un tel point qu'ils sont euh, qu'ils ont un niveau comparable à des démons. Et genre ils font vraiment... Euh, ils font vraiment peur. D'ailleurs, on va les voir, on va voir ces, ces trois, euh, enfin les membres de la triade sombre. Ils ont un design de fou, je kiffe, dont il y a celui-là sur la couverture qu'on euh, reverra par la suite. Par la suite, nous avons eu, on va dire, quelques petits chapitres, euh, un petit peu de pause, où on a euh, toujours euh, Rolo Pefika qui développe sa relation euh, avec Noël et Mimosa, le fait qu'elles deviennent super copines. Euh, on a un chapitre où... Euh, Asta va entre guillemets réprimander un petit peu euh, comme elle s'appelle Charmy parce qu'elle prend un petit peu de poids parce qu'elle mange beaucoup et du coup elle va un petit peu péter un plomb euh, enfin voilà il y a eu une petite phase assez drôle autre point marrant de ce tome là nous avons euh, Ril qui est l'un des capitaines euh, du royaume de Clover des chevaliers mages du royaume de Clover qui va du coup euh, grâce à Asta comprendre enfin c'est Asta qui va lui dire que la personne qui lui a sauvé pendant l'arc des elfes parce que rappelez-vous que Ril qui avait été possédé par, euh, par un des elfes pendant, euh, pendant bah, l'arc des elfes tout simplement euh, et ben c'était Charmy qui, qui l'a sauvé tout simplement et Asta bah, du coup va lui dire parce que euh, voilà Ril pensait que c'était quelqu'un d'autre il pensait à cette femme là et en fait euh, Asta va lui dire mais, mais c'est Charmy en fait la personne que tu étais en train de décrire c'est Charmy et du coup il va faire oh mon dieu enfin c'était une phase vraiment assez drôle et on va également apprendre on va revenir du côté de Yuno il me semble que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu où on va voir Yuno qui contrairement à Asta qui est toujours au même, au même poste on va dire on va avoir un Yuno qui monte en grade qui, euh, voilà, qui monte en grade tout simplement au sein de l'Op d'Or et là on va passer sur une partie que j'ai trouvé vraiment très très intéressante, ça concerne Yuno, on va apprendre vraiment des choses sur lui, Ce, enfin ses origines, on va apprendre enfin les origines via euh, l'un des serviteurs de ses parents de l'époque, donc on va apprendre que bah, voilà, Yuno c'était pas... c'était pas vraiment un, un paysan, est, euh, il est beaucoup plus prestigieux que, que ce qui... Euh, de ce 
que, que ce qui a été dit à la base où, euh, voilà, où Yuno et Asta c'était un petit peu deux de paysans bah Yuno c'est plus trop la même chose on va dire ça donc là c'était euh, vraiment une phase très intéressante et on va avoir Xeno qui est euh, ce personnage là euh, d'ailleurs qui ressemble euh, qui ressemble un petit peu à Julius Nova Chrono euh, je trouve voilà ce personnage là je trouve qu'il ressemble à, à Julius et on va avoir ce personnage là qui va se mettre à attaquer l'aube d'or et là on a une phase incroyable incroyable où il va se roter à William Vengeance et euh, la fin en fait la fin de ce tome, c'était juste euh, incroyable. Il y a des morts, euh, je peux vous dire qu'il y a des morts, dont il y a deux personnages qu'on connaît, pas forcément super bien, on les a pas vus des masses, mais des personnages qu'on connaît, qu'on a vu dans le deuxième arc, euh, pendant que, rappelez-vous, quand, quand euh, Fuego Leon avait été, euh, avait été battu à plat de couture euh, bah, pendant l'attaque de la cité, vraiment au tout début de la série, dans le tome 4, voilà, rappelez-vous, et bien en fait, il y avait des personnages, deux personnages de l'Aube d'Or qui étaient présents, et eh ben qui sont morts euh, dans ce tome là voilà et c'était juste complètement fou en plus Yuno qui, qui commence à qui, qui est pas bien euh, franchement en plus euh, le quartier général de l'Aube d'Or qui a pris tellement cher et tu vois un petit peu la puissance de, de Xeno on l'a pas trop trop vu en action encore mais tu le vois mais tu te dis mais putain il est balèze il est trop fort il est trop trop fort même les disciples de la triade sombre ils sont balèzes donc euh, voilà, en plus c'est écoulé 6 mois, euh, franchement pour réussir à battre la triade sombre, il va falloir vraiment s'y mettre, euh, va falloir vraiment surpasser, surpasser, surpasser ses limites, parce que sinon, si tu surpasses pas tes limites, je vois mal comment tu peux arriver à battre ces monstres. Tu vois le personnage là, tu le vois à quel point il est fort, à quel point il a mis en PLS la meilleure compagnie euh, du royaume de Clover. Euh, t'étais pas bien, et puis William Vengeance qui, qui, va être un, qui va être héroïque dans ce tome là, il va être héroïque même si bon, euh, voilà c'est comme ça, je vais, pas, je vais pas dire voilà, William Vengeance a pris également cher, il a pris cher, mais voilà, toujours dans l'optique de, de rédemption vis-à-vis euh, -vis de Julius, vis-à-vis -vis du royaume après ce qui s'est passé avec euh, l'arc des elfes, et eh ben il a été vraiment très héroïque dans ce tome là je vais pas, je vais pas en dire plus et puis... Euh, c'était juste le feu, puis à la fin on va voir, on voit les deux autres membres de la triade sombre bah, se mettre également en route. Euh, on va voir Vanika qui va se mettre euh, vers euh, au royaume de Heurt. Pendant que Dante, pendant que Dante, euh, lui, va se mettre à la recherche du GOAT euh, à mes yeux de Black Clover, à savoir Yami Sukeiro. Voilà, donc euh, c'est un tome que j'ai adoré, l'un des meilleurs tomes de Black Clover, il s'est passé tellement de trucs. Autant la première partie, voilà, c'était entre guillemets tranquille, vraiment entre guillemets, parce que bon, c'était pas non plus tranquillou, mais la deuxième partie, où, où déjà as, tu as des morts dans ce tome-là, enfin... Euh, avec euh, l'attaque du quartier général de l'Aube d'Or, Yuno qui, qui est impuissant, euh, qui se fait battre lui aussi à plat de couture, comme je vous ai dit, l'Aube d'Or en PLS total. C'est un tome que j'ai juste adoré, vraiment un très 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 bon tome. Et j'ai hâte de lire le tome 25 parce que je sens que le tome 25 va également être, euh, être excellent. Je vous montre encore une fois euh, des, les dessins. Cette fois j'espère que le focus va se faire parce que d'habitude ça se fait pas trop trop trop. Euh, je vais essayer de vous montrer des pages qui ne, ne spoilent pas trop. Voilà. Voilà parce que sinon. Euh, voilà, et même des belles, euh, des belles planches. Voilà. Bon après bon c'est une vidéo lecture manga donc bon. Voilà, voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un like euh, si cette vidéo t'a plu. Très important. Euh, un commentaire déjà pour le référencement ça me fait grave plaisir. Mais pour me dire ce que toi. Tu as pensé de ce tome euh, 24 de Black, Co Black Clover pardon. Parce que si t'es resté au bout. Comme j'ai dit au début de vidéo, soit tu l'as lu, euh, ou tu lis les scans, ou je sais pas quoi, ou soit bah tu t'en fous, donc, euh, donc bon. Donc bon, voilà. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire bah, pour le référencement, euh, pour me dire ce que tu as pensé de ce tome-là, ça m'intéresse grave. Et n'hésite pas également à partager la vidéo. Comme d'habitude, tu connais les bails à force. Et quant à moi, je me casse, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Jana.